Hey guys, this is Vijayal Kumar Sen and you are watching Vijayal Kumar Sen YouTube channel. So today we will discuss this session about 20 other questions. And all these questions are asked for the maximum questions. They are asked for the ESC previous. So my dear, let's get started with question number 121. In a psychometry chart, relative humidity lines are. How do we talk about this? We have to talk about this. So what do we do first? स्त्रह का चार बना देंगे तो रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिटी लाइंस कैसा होता है ऐसा होता है और ये ऐसे इंक्रीज करता है और ये जो कर्व है यहाँ पर लास्ट में इसको हम बोलते हैं सेचुरेशन कर्व बिकॉज यहाँ पर क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिटी क्या होता है 100 परसेंट होता है उसी के साथ ड्राई बर्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू वाइट बर्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है दैट मीन्स माई डियर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 122 में 122 नंबर में चलते हैं क्या बोला गया है टू एयर स्ट्रीम्स विद मास फ्लो रेट्स ऑफ 36 सिक्स के पर मिनट एंड 14 के पर मिनट विद रेस्पेक्टिव एंथेल्पीज 36 सिक्स के जी किलोजूल पर के जी ड्रायर एंड डी ए मतलब यहां पर क्या है ड्रायर है And 50 kJ per kg dryer are mixed. The enthalpy of the mixer is nearly. So my dear, हमें पता है इस केस में H is equal to क्या आ जाएगा? M1 H1 plus M2 H2 division क्या आ जाएगा? M1 plus M2. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया. तो M1 हमारे पास क्या है? 36 है. H1 क्या है? 36 है. M2 हमारे पास क्या है 14 है और H2 हमारे पास क्या है पचास है डिविजन क्या आ गया 36 सिक्स प्लस फोर्टीन मतलब 50 हो गया राइट नाउ माई डियर सॉफ द यू नो इक्वेशन एंड टेल द आंसर तो आपको एक सिंपल टास्क देते हैं जस्ट राइट माई डियर माई डियर सॉफ दिस क्वेश्चन एंड टेल द आंसर इन द कमेंट सेक्शन क्वेश्चन नंबर लिखना और आंसर लिखना कौन सा आंसर आपका आ रहा है लिखिए राइट आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थ्री एयर एट थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड एंड वन बार हैज अ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स के जी पर के जी ऑफ ड्राई एयर बाय कंसीडरिंग द सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज एट थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड एज फोर पॉइंट टू फोर सिक्स किलो पास्कल द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर विल बी सो माय डियर यहां पर एक चीज देखने वाली बात है हमें दे रखा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें दे रखा है सेचुरेटेड प्रेशर हमें क्या बोल रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए तो हमें पता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू क्या होता है पीवी पार्सल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपन क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पर पीवीएस आ जाएगा ये हमारे को पता है वी नो दिस राइट हमें पता है पीवी बाई पी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट माई डियर हमारे पास राइट right. हमारे पास पीवी का वैल्यू नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का रिलेशन दिया गया है उसका यूज करना होगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब और एक मतलब और एक नाम क्या होता है ह्यूमिडिटी रेशियो भी होता है अगर आप मेरे लेसन को फॉलो कर रहे हैं एक जगह मैंने बता रखा है ऑलरेडी सो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू क्या होता है पॉइंट सिक्स टू टू P माइनस पी होता है पी वी बाई पी माइनस पी वी अब देखिए हमारे पास ओमेगा है हमारे पास P है P हमारे पास क्या है हमारे पास वन बार है राइट अब हमारे पास क्या निकालना है यहां से PV निकालना है वी हैव टू फाइंड आउट PV। अगर हम PV निकाल लेते हैं हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे अब PV कैसे निकाल लेंगे सारे का वैल्यूज पुट करना होगा पॉइंट जीरो वन सिक्स इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स टू टू पी आ गया नीचे क्या आ गया हमारे पास सौ आ जाएगा बिकॉज किलो पास के मिलेंगे इसको सारे किलो पास के में है देख सकते हैं और ये बार में है तो वन बार इज इक्वल टू कितना होता है टेन टू दी पर फाइव पास के सौ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा किलो पास के हो जाएगा माइनस पी अब मैं क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और फिर क्या निकालना होगा पी निकालना होगा मैं ट्राई करता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके पीवी निकालने का सो so, आप भी ट्राई कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो ट्राई फ्रॉम योर सेल्फ सो राइट तो इतना हमारे पास आ जाएगा सो so, यस yes. तो कितना हमारे पास आ रहा है एग्जैक्टली इसका आंसर मैं बताना चाहूंगा 2.5 किलो पास कल आ रहा है 
सो so, 2.5 हमारे पास PV आ गया PVS हमारे पास क्या है 4.246 ट्राई करते हैं अब फाइव इज इक्वल टू क्या आ गया 2.5 पॉइंट फाइव पी वी बाई पी वी एस फोर पॉइंट क्या आ जाएगा 2.5 पॉइंट फाइव डिविजन फोर पॉइंट टू फोर सिक्स इज इक्वल टू जीरो मल्टीपल क्या करेंगे 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 58. एट परसेंट आ गया देयर फोर जो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिटी क्या आ जाएगा 58.8 परसेंट मतलब ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा राइट right? एग्जैक्टली exactly निकल रहा है क्वेश्चन नंबर 124 क्या बताएगा हम देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इवापोरेटिव कूलिंग प्रोसेस पहला आंसर क्या है द वेट बल्ब टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट द ड्यू बल्ब टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट द एंथेल्पी रिमेन कॉन्स्टेंट माई डियर पहले हमें समझना होगा कि ये जो इवेपोरेटिंग कूलिंग बता रहा है इसका डायग्राम कैसा बनता है इफ एनी हाउ वी कैन एबल टू ड्रॉ इट्स डायग्राम वी कैन इजिली फाइंड आउट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि कौन कौन सा करेक्ट है इसके लिए और राइट right? तो हमारे पास कैला डा, कैसा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा यहां पर साइकोमेट्री डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा राइट right? सो so, Let me just draw the psychometric diagram, okay? तो यहां पर बोल रहा है इवेपोरेटिव कूलिंग कैसे होगा लाइक दिस वन टू टू होगा हमें पता है कूलिंग कैसे होता है जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं कूलिंग होता है राइट right साइड क्या होता है हीटिंग होता है आप और जाएंगे तो क्या हो जाएगा हिम्यूटिफिकेशन डाउन और तो क्या होगा हमारे पास डिम्यूटिफिकेशन राइट right? लेकिन यहां पर क्या बोला गया है इवेपोरेटिव कूलिंग बताया गया है सेंसिबल कूलिंग नहीं बताया गया है तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं वन टू टू जा रहे हैं इसमें एंथेल्पी कांस्टेंट होगा क्या यस yes होगा क्या वेट टेम्परेचर कांस्टेंट होगा यस yes होगा बिकॉज इनके लाइन ऐसे ही होते हैं ये हो गया वेट टेम्परेचर दोनों का लाइन सेम होते हैं एंथेल्पी और वेट टेम्परेचर मतलब ऐसे इंक्लाइंट रहते हैं तो यहां पर प्रॉब्लम किसका रहेगा भैया प्रॉब्लम मतलब गड़बड़ क्या है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बिकॉज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है हमारा वो ऐसे होते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लेट मी शो यू दिस इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लेट मी जस्ट की मी ये ऐसे होते हैं मतलब आप और जाएंगे तो क्या हो जाएगा डीपीटी बढ़ेगा खाली डीपीटी नहीं बढ़ेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगा लेकिन अगर आप और हम जाएंगे वर्टिकली तो हमारा जो डीबीटी है ड्राइव टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा हर चीज का अलग अलग मतलब होता है तो यहां पर इन तीनों जो हमारे पास ऑप्शन है एक गलत है बाकी दो क्या है सही है यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा डी करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 125। इन एन एयर हैंडलिंग यूनिट एयर एंटर्स द कूलिंग कोयल एट ए टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द कोयल इज माइनस फाइव डिग्री सेंटीग्रेड इफ द बाइपास फैक्टर ऑफ द कोयल इज 0.45, पॉइंट फोर फाइव देन द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द एग्जिक्ट विल बी पहली बात तो हमें समझ में आना चाहिए बाइपास फैक्टर होता क्या है राइट right? सो so, भाई साहब बाइपास फैक्टर क्या होता है लॉस होता है बिकॉज हमने ये भी देखा है हमारे क्वेश्चंस में बिकॉज लगभग सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया है सौ so, क्वेश्चन कर लेते हैं आर में ज्यादा कुछ बचता नहीं है और राइट सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है वन माइनस क्या होता है बाइपास फैक्टर होता है बाइपास फैक्टर राइट right? तो अगर वन मतलब क्या यहां पर हंड्रेड 100 परसेंट में से अगर कोई चीज हम सब कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है एफिशिएंसी होता है तो बेसिकली ये बाइपास फैक्टर क्या होगा हमारा लॉस हो गया ये था बेसिक कंसेप्ट लेकिन यहां पर हमें क्या करना होगा बाइपास फैक्टर हमारे पास दे रखा है और एग्जिट टेम्परेचर कितना होगा वो निकालना होगा दो तरह के हमारे पास क्वाइल होते हैं ये क्या होते हैं हीटिंग क्वाइल होते हैं और एक क्या होते हैं कूलिंग क्वाइल होते हैं दोनों का डायग्राम सेफ बनता है बस जो वैल्यूज होते हैं उसमें फर्क हो जाता है अब हम ड्रॉ करेंगे इसका कूलिंग क्वेल का बिकॉज इस क्वेश्चन में जो हमें जो बताया गया है वो क्या है कूलिंग क्वेल बताया गया है हीटिंग क्वेल नहीं बताया गया है तो पहले हम क्या करेंगे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं किसका ड्रॉ कर रहे हैं हम कूलिंग क्वेल का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं सो so, यहां पर क्या बोला गया है कि इसमें जो एग्जिट टेम्परेचर होगा वो कितना होगा हमें निकालना है हमारे पास इनलेट कितना दरेक है थर्टी और यहां पर कूलिंग क्वेल माइनस डिग्री सेंटीग्रेड सब क्या है सेम यूनिट में है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम इजीली निकाल सकते हैं लेट से जो एग्री टेम्परेचर है वो क्या है कैपिटल टी है 
अब हमें पता होना चाहिए वट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट बाईपस फैक्टर फॉर ए कूलिंग क्वेल अगर हमें फॉर्मूला पता है हम इजिली क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं तो हमारे पास क्या आता है बाईपस फैक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास ध्यान से देखिएगा t माइनस माइनस फाइव राइट ये t माइनस माइनस फाइव डिविजन थर्टी माइनस माइनस फाइव राइट बाईपस फैक्टर क्या हमारे पास है आप देखेंगे पॉइंट फोर फाइव है तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये थर्टी प्लस फाइव क्या आ जाएगा थर्टी फाइव मल्टीपल पॉइंट फोर फाइव माइनस माइनस क्या आ गया प्लस फाइव आ गया यानी कि जो यहां पर प्रोडक्ट आएगा उसको अगर माइनस से फाइव से हम सब कर देंगे तो हमारे पास टी का आंसर आ जाएगा तो हम कोशिश करते हैं करने का सो पॉइंट फोर फाइव मल्टीपल थर्टी फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन पॉइंट वन सेवन फाइव माइनस फाइव हमने कर दिया तो हमारे पास कितना आ रहा है टेन पॉइंट सेवन फाइव डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है अगर आप सारे आंसर्स को देखेंगे कौन सा क्लोज है ऑप्शन सी क्या है इसका क्लोजेस्ट है यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 126 में आ चुके हैं एज यू कैन सी ये हमारा कैसा है थियोटिकल क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या हम पढ़ते हैं द मोस्ट सुटेबल रेफ्रिएशन सिस्टम यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी इज एमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्शन रेफ्रिएशन सिस्टम फर्स्ट सेकेंड लिथियम ब्रोमाइड वाटर वेपर रेफ्रिएशन सिस्टम डेसिकेंड रेफ्रिएशन सिस्टम थार्मोलिट्री रेफ्रिएशन सिस्टम माई डियर यहां पर भूला गया है मोस्ट सुटेबल वो क्या हो जाएगा एमोनिया वाटर बिकॉज यहां पर एमोनिया के एज ए रेफ्रिजेंट यूज करते हैं और एज ए रेफ्रिजरेंट एमोनिया एक बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट है इसलिए शायद जहां पर हमें एफिशिएंसी मतलब सीओपी काफी अच्छा चाहिए तो वहां पर इसको यूज करते हैं रीजन क्या है जैसे मान लो हमें बड़े बड़े आइस क्यूब बनाना है उस जगह पर एमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं हालांकि एमोनिया का बहुत सारा प्रॉपर्टी बेकार है हमारे लिए अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हमें यूज करना पड़ता है बिकॉज इसका एडवांटेज काफी ज्यादा होता है जैसे आइस प्लांट में इसका हम यूज करते हैं कोल्ड स्टोरेज में हम इसका यूज कर सकते हैं राइट सो so, हमारे पास क्या आ गया ये यहां पर जो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 127। अ कंडेंसर ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट सीट एट रेट ऑफ 120 ट्वेंटी किलो वट वाइल इट्स कंप्रेसर कंज्यूम्स अ पावर ऑफ थर्टी किलो वट द कॉफी सेंड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम वुड बी सो हमें क्या करना होगा हमें पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम डायग्राम है वर्क इनपुट आएगा बिकॉज ये क्या है वर्क एब्सॉर्बिंग डिवाइस है यहां पर क्या आ गया 120, ट्वेंटी यहां पर वर्क इनपुट कितने हैं 30 है तो डेफिनेटली हमारे पास जो यहाँ पर मतलब यहां पर हमारे पास जो हीट होगा वो मतलब हीट के टाइम में बता रहा है हीट कितना होगा हमारे पास 90 होगा बिकॉज दिस वन और दिस वन शुड बी इक्वेलेंट टू वन कैसे फ्रॉम फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स राइट यानी कि हमारे पास रेफ्रिएशन इफेक्ट आ गया हमें पता है सीओपी क्या होता है रेफ्रिएशन इफेक्ट अपन क्या होता है वर्क इनपुट 90 क्या है रेफ्रिएशन इफेक्ट है वर्क इनपुट क्या है 30 है दिस इज कैंसिल तो हमारे पास क्या आ गया 3 सो सीओपी फॉर दिस रेफ्रिएटर कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया देयर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नॉट डी आई एम सॉरी ऑप्शन क्या आ जाएगा सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 128. Again guys, ये क्वेश्चन दो तीन बार पूछा जा चुका है आई ई एस एग्जाम में इवन पी एस में पूछा गया है इन एयरक्राफ्ट एयर एफिएशन साइकिल इज यूज बिकॉज ऑफ क्यों यूज करते हैं रीजन इज सो सिंपल लो यूनिट वेट पर टन ऑफ रेफ्रिएशन लेकिन फिर भी माई डियर इसका जो आ, अभी जो अभी खास के जब रिसेंट में सीनरियो बताऊंगा इसका यूटिलेशन इतना ज्यादा नहीं है ऑप्सोलेट हो चुका है रीजन इज सो सिंपल इसका जो सीओपी होता है और बहुत कम होता है जिससे क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा पहला तो यह है दूसरा रीजन क्या है भाई साहब इसमें जो पावर कंजम्पशन है बहुत ज्यादा है पावर कंजम्पशन इज सो सो हाई दैट इज वाई माई डियर इसका एयर एज रेफ्रिजरेंट अभी इसका जो यूज है थोड़ा ऑप्सोलेट हो गया है हमारे करेंट सीनारी जो बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर वन अ प्रेशर गेज ऑन डिस्चार्ज साइट ऑफ ए रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर रीड्स टू हाई द रीजन कुड बी ऐसा क्यों होता है लैक ऑफ कूलिंग वाटर वाटर टेम्परेचर बींग हाई डर्टी कंडेंसर सर्फेस 
रेफ्रियन टेम्परेचर बींग टू हाई माई डियर यहां पर लगभग सारे सही है सिर्फ मुझे लगता है एक गलत है जो मैं आपको बताऊंगा कौन सा गलत है ताकि आप इजीली आंसर मार्क इजीली आप क्या बता पाए इसका आंसर बता पाए कि कौन सा गलत हो सकता है राइट यहां पर देखिए लैक ऑफ कूलिंग वाटर ये भी सही है वाटर टेम्परेचर बींग हाई ये भी सही है डर्टी कंडेंसर ये भी सही है लेकिन ये जो है रेफियन टेम्परेचर बींग टू हाई ये सही नहीं है ऐसा नहीं होता है राइट बिकॉज का टेम्परेचर ऑटोमेटिक ज्यादा होता है यार राइट right? बिकॉज टेम्परेचर का बढ़ेंगे नहीं तो हमारे पास कैसे हमारे पास वो कंडीशन आएगा सुपर टे कंडीशन कैसे आएगा राइट right? सो so, यहां पर क्या आ जाएगा आंसर फिर ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर वन थ्री जीरो वेन द डिस्टर्स प्रेशर इज टू हाई इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हाई प्रेशर इज हाई प्रेशर कंट्रोल इज इंस्टॉल टू भाई साहब ये हाई प्रेशर कंट्रोल क्यों इंस्टॉल करते हैं रीजन इज सो सिंपल हमें क्या करना होता है पावर सप्लाई को क्या करना होता है कट करना होता है उसका मतलब क्या हुआ यहां पर तो डायरेक्टली दिया हुआ है यहां पर इसका मतलब क्या हुआ हमें कंप्रेसर को बंद करना होता है तभी हम ये कार्रवाई कर सकते हैं यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा वन थर्टी नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर वन थर्टी वन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन साइकोमीटर वेट बॉफ टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ एंथेल्पी ऑफ मोएस्टेयर सो दैट इन द साइकोमेट्री चार्ट पहला द कॉन्स्टेंट एंथेल्पी लाइन आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट वेट बर्ब टेम्परेचर लाइन द वेट बर्ब एंड ड्राई टेम्परेचर ड्राई बर्ब टेम्परेचर आर सेम एट एनी कंडीशन द वेट बर्ब एंड ड्राई बर्ब टेम्परेचर आर इक्वल एट सेचुरेशन कंडीशन विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट सो माई डियर ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बट यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कौनसेन एंथेल्पी लाइन आर ऑल्सो कॉट वेट बर्ब टेम्परेचर लाइन क्या है सही है अगर आप देखेंगे कुछ टाइम पहले मैंने आपको दिखाया था ये लाइन जो होते हैं डब्ल्यू भी हो सकते हैं और एंथेल्पी भी हो सकते हैं यानी कि क्या हमारे पास एक करेक्ट है दिस इज द करेक्ट राइट अच्छा नेक्स्ट गाइस क्या बोल रहा है ये बहुत अच्छा है ध्यान दीजिएगा ड्राई बर्ब एंड वेट बर्ब क्या होता है वेट बर्ब ड्राइवर क्या होता है सेम होता है एट एनी कंडीशन नो मैडियर इट इज नॉट द फैक्ट इट इज डिफरेंट बट ऑनली इन वन कंडीशन इट इज सेम दैट इज वट हियर एट सेचुरेटेड कंडीशन मतलब क्या है जब रिलेटिव ह्यूमिटी क्या होगा 100 परसेंट होगा वहां पर सिर्फ ड्राइवर और वेट बर्ब सेम नहीं होगा वहां पर ड्राइवर भी सेम होगा वेट बर्ब भी सेम होगा और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम होगा और एक बात वहां पर वेट बर्ब डिप्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ड्राई बर्ब टेम्परेचर माइनस ड्यू वेट बर्ब टेम्परेचर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो होगा ये सारे केसेस आते हैं देर फोर इट टू वाला ऑप्शन क्या है रॉन्ग है बिकॉज इट इज एक्सिंग अबाउट क्या इस, किसके बारे में पूछ रहे करेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछ रहे हैं यानी कि ऑप्शन वन एंड थ्री क्या करेक्ट है देर फोर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो दैट इज अबाउट इट न क्वेश्चन नंबर वन थर्टी टू एट हंड्रेड परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी द वेट बर्ब टेम्परेचर इज क्या होता है भैया अभी मैंने बताया आपको जब क्या होता है फाइव हंड्रेड परसेंट होता है तब क्या होता है हमारे पास जो वेट वर्ब डब्ल्यू बी टी डी बी टी एंड डी पी टी ये कार्य क्या होते हैं सेम होते हैं यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन थर्टी थ्री इवापोरेटिव एयर कूलर यूज इफेक्टिवली वेन कब इवापोरेटिव एयर कूलर को हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है तब यूज कर सकते हैं जब ड्राइव और टेम्परेचर क्या होता है हाई होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा क्या होता है बेसिकली लो होता है यानी कि आप देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कौन सा आंसर आ रहा है ऑप्शन डी क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसको याद रख लीजिएगा जी इवेपोरेटिव एयर कूलर वहां पर हम यूज कर सकते हैं जहां पर ड्राइव अप टेम्परेचर बहुत हाई होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है लो होता है वहां पर इसको हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 134. मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर डिजाइन ऑफ डक डिजाइन इज द किसका हम यूज करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं देखिए बहुत सारे मेथड होते हैं उसका यूज करते हैं राइट ये तो भाई साहब आज तक मैं देखा नहीं कहीं बट ये मेथड मुझे पता है ये सारे मेथड यूज करते हैं तो यहां पर मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं इक्वल फ्रिक्शन मेथड यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 135 ये काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेश एयर इनटेक 
एयर चेंजेस पर आवर रिकमेंडेड फॉर वेंटिलेशन पर्पज इन द एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग इज माई डेरी क्वेश्चन ईएसी में पूछा गया था और काफी पुराना क्वेश्चन है नाइन टू थाउजेंड के आसपास का क्वेश्चन है इतना मुझे याद है नाइनटीन नाइनटी एट में या नाइनटी नाइन में उसका आसपास ही पूछा गया था आई थिंक राइट सो इसका आंसर क्या होगा मैक्सिमम देखो इन रेशो में देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है डेफिनेटली कहाँ आ रहा है भैया ऑप्शन डी में इसलिए क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन मतलब मैक्सिमम बेसिकली हम अलाउ करेंगे फ्रेश एयर को इनटेक करने के लिए बिकॉज ऑफिस बिल्डिंग में क्या होता है बहुत सारे लोग काम करते हैं इसकी वजह से क्या हो जाएगा बहुत सारे लोग सांस लेंगे राइट उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो फ्रेश एयर डालेंगे तो क्या हो जाएगा उसमें काफी अच्छा हमारे जो काम कर रहे हैं उनको कंफर्टेबल फील होगा राइट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स फॉर लो बाईपास फैक्टर ऑफ कूलिंग क्वेल द स्पेसिफिंग द स्पेसिंग एंड द नंबर ऑफ ट्यूब रूज विल बी रेस्पेक्टिवली कैसा होना चाहिए देखिए तो भाई साहब सबसे बड़ी बात जो हमारे पास स्पेसिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए मतलब लो बोल सकते इन टर्म्स ऑफ दिस क्वेश्चन राइट स्पेसिंग यानी कि पहला स्पेसिंग मतलब सी या डी हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट रोज कितना होना चाहिए ज्यादा रोज का फायदा होगा तो रोज कितना रोज को हमारे बढ़ाना चाहिए वी शुड इंक्रीज रोज मतलब इंक्रीज ज्यादा बढ़ रहे हैं मतलब हाई होगा यहां पर इन टर्म्स ऑफ दिस क्वेश्चन देयर फोर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 137 इन एयर कंडीशनिंग डिजाइन फॉर समर मंथ्स द कंडीशन इनसाइड अ फैक्ट्री वेयर हैवी वर्क इज परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू अ फैक्ट्री इज इन विच ये इज नहीं आएगा इन विच लाइट वर्क इज परफॉर्म्ड शुड हैव कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमें बात करना है किस तरह कार्रवाई होगा देखिए अगर मान लो वहां पर बोला गया है हैवी वर्क में क्या होना चाहिए एज कंपेयर टू लो वर्क में हैवी वर्क काम हो रहा है मतलब क्या डेफिनेटली वहां पर जो गर्मी होगा ज्यादा होगा राइट right. यानी कि हमें क्या चाहिए अगर आप तरीके से सोचेंगे गर्मी ज्यादा हो जाएगा लोग ज्यादा काम कर रहेंगे तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होना चाहिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है ड्राइव ऑफ टेम्परेचर जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारे पास लो होना चाहिए बिकॉज वो हाई हो जाएगा उसमें काम करेंगे इसकी वजह से एज वेल एज माई डियर रिलेटिव ह्यूमिटी क्या होना चाहिए लो होना चाहिए बिकॉज जब काम करेंगे लोग ये दोनों बढ़ेगा तो इसलिए हमें क्या चाहिए शुड हैव लो रखना है हमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ताकि जो बंदे काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर उनको कंफर्ट लेवल महसूस हो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अब चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर वन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है This is an amazing question. Which of the following method is are adopted in the design of air duct system? Velocity uh, reduction method, equal friction method, static Regen method. अगर आप थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था अगर याद रखेंगे ये सारे मैथड्स को हम यूज कर सकते हैं डक्ट डिजाइन के लिए देर फोर आंसर यहां पर भी देखने करेक्ट बोला है देखिए ऑप्शन क्या आ जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला पूछा गया है उस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी बाय द वे क्वेश्चन क्या हम पढ़ते हैं द सेंसिबल हीट फैक्टर ऑफ ए रूम इज गिवन बाय सेंसिबल हीटिंग लोड एंड लेटर हीट लोड तो हमें पता है क्या होता है सेंसिबल हीट हीट फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है सेंसिबल हीट लोड अपॉन सेंसिबल हीट लोड प्लस लेटेंट हीट लोड देर फोर ऑप्शन डी क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अब चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 140 की ओर मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू लिस्ट वन में क्या है हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एक्वा एमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम है एंड लिस्ट में क्या है फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सिस्टम हमें क्या करना है करेक्ट सीक्वेंस को क्या करना है मैच करना है पहले हमें समझ में आना चाहिए हमें पता होना चाहिए जनरेटर काम क्या है एनालाइजर काम क्या है रेक्टिफायर काम क्या है और रिसीवर काम क्या है माई डियर डजेंट मैटर For फॉर examination, you are preparing. You cannot afford to miss two topics from RAC. Both are very very important. One of them is VCRS, another one of them is VARS. Whatever information you are getting, my dear, just keep all the information in your brain active so that you can mark the correct answer in the examination. Because very often. In the complete examination, I have seen 
questions from these two topics in RSA. So you cannot afford to lose marks from these topics and it is a really easy my dear. So pehle hum dekhte hain generator kaam kya hota hai? What is the work of generator? Wo kya karta hai basically? Removal of vapor removal of vapor right vapor kya karta hai remove karta hai from strong aqua ammonia solution yani ki a ka kya aa jayega hamare paas 2 aa jayega aur luckiness dekho bhaiya yahi se hame answer pata lag gaya because sirf kya hai ek mein hi kya hai ek answer kya hai 2 hai b ka dekhte hain what is b it is saying my dear एनालाइजर क्या करता है बेसिकली डिहाइड्रेशन करता है मतलब वाटर क्वांटिटी क्या करता है घटाता है रेक्टिफायर क्या करता है प्रोड्यूसिंग ड्राई एमोनिया वेपर बाय रिमूविंग ट्रेसेस ऑफ वाटर पार्टिकल्स कंप्लीटली ये कंप्लीटली मतलब क्या है इसके लिए आपको मुझे डायग्राम बताना होगा मैं थोड़ी देर बताऊंगा आपको बिकॉज यहाँ स्पीच है अभी बताता हूं मैं आपको लास्ट क्या रिसीवर क्या करता है स्टोर करता है ऑफ हाई प्रेशर लिक्विड एमोनिया को जो हमारा रिसीवर होता है तो पहले देख लेते हैं इसका डिवाइस क्या है हम ये जो यूज कर रहे हैं चारों डिवाइस वी ए आर एस में किस लिए यूज कर रहे हैं बिकॉज कंप्रेसर काम ये चारों डिवाइस कर रहे हैं यहां पर एक चीज और लिया नहीं हमने पंप नहीं लिया तो यहां पर हमारे पास क्या रिसीवर रहता है यहां पर हमारे पास क्या रहता है पंप रहता है यहां पर क्या रहता है जनरेटर रहता है इससे आगे फिर ऐसे आएगा एक ये जो दो यहां पर रहते हैं राइट टू थिंग्स वी आर हैविंग वन इज वट रेक्टिफायर सॉरी एनालाइजर रहता है यहां पर और यहां पर क्या रहता है रेक्टिफायर रहता है एनालाइजर कहा रहता है पहले रहता है रेक्टिफायर बाद में रहता है कैसे मुझे याद है जब मैं कंफ्यूज होता हूं मैं याद रखता हूं ये बात इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है ए आता है या फिर आर आता है ए आता है मतलब क्या है पहले एनालाइजर रह, आएगा फिर क्या आएगा रेक्टिफायर आएगा बिकॉज डिहाइड्रेशन में क्या होता है हम जो वाटर क्वांटिटी है उसको कम करते हैं आप बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया भाई मुझे मेरा पेट गड़बड़ हो रहा है वाटर क्वांटिटी क्वांटिटी कम हो जाता है और एक्टिफायर क्या करता है पूरा कंप्लीट वाटर पार्टिकल्स को क्या कर लेता है रिमूव कर देता है जिससे क्या होता है वो प्रोड्यूस कर पाए क्या ड्राई एमोनिया वेपर आई होप यू आर गेटिंग मी so guys this is all about this lesson thank you very much for watching this video and one more thing guys we have launched our nlc test series and it is really amazing to write test series to improve your scores right aur ek question same hi rahenge bhaiya pehle bata deta hu so hum kya kar rahe hain non tech ka best test series humne launch kiya maximum number of questions de rahe hain taki aap kafi acha preparation kar paaye 65 plus test de rahe hain including topic wise part wise subject wise or with 299 rupees mein only इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स आप तो पे करना पड़ेगा टू डबल नाइन रुपीज इट और मैकेनिकल में आपको कितना दे रहे हैं भैया टेन फुल लेंथ टेस्ट आपको दे रहे हैं वो भी सिर्फ वन फोर्टी नाइन रुपीज ऑनली एंड ऑनली माई डियर द लिंक फॉर बोथ द फॉर बाइंग द टेस्ट यू गेट इन साइड द डिस्क्रिप्शन और जो मैकेनिकल का आपके सहज के लिए आपके ईज के लिए मैंने क्या करूंगा मैं आपका फर्स्ट कमेंट में इसको पिन कर दूंगा Thank you very much for watching bye bye see you soon god bless you all thank you very much